గుడ్ ఈవినింగ్ విశాఖవాజీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు మీనా కుంతల ముందుగా వాజీ హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ వస్తు డబ్బులు జమ విశాఖలో ఆరు వందల ఎనభై ఒక్క మందికి గాను లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ వస్తు షాదీతో అందజేసిన జీసీ రేపటి నుంచి మొదలు కాబోతున్న వారాహి యాత్ర పది రోజుల పాటు ఉమ్మడి విశాఖ నగరంలో పవన్ వారాహి యాత్ర కొనసాగుతుందని తెలిపిన జనసేన నేత శివశంకర్ పవన్ వారాహి యాత్రపై ధ్వజమెత్తిన మంత్రి అమర్ ఉత్తరాంధ్ర ఆడపడుచులకు పవన్ అన్యాయం చేశారంటూ ఎద్దేవ ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ వస్తు పథకంలో భాగంగా విశాఖ కలెక్టరేట్ లో ఆరు వందల ఎనభై ఒక్క మందికి గాను లబ్ధిదారులకు నాలుగు కోట్ల ఇరవై నాలుగు లక్షల తొంభై వేల రూపాయల చెక్ ను జాయింట్ కలెక్టర్ విడుదల చేశారు ఆరు వందల ఎనభై ఒక్క మందికి గాను లబ్ధిదారుల్లోని ఆరు వందల ఐదు మందికి ఒకే కులానికి చెందిన వారు కాగా డెబ్బై ఆరు మంది కులాంతర వివాహం చేసుకున్న వారంటూ తెలిపారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ దివ్యాంగులకు వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ వస్తు పథకం ద్వారా ముస్లిం మైనార్టీలకు వైఎస్ఆర్ షాదీ తోప పథకం ద్వారా వారి ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేస్తున్నట్లుగా ఆయన స్పష్టం చేశారు సో ఈరోజు మన విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఇక్కడ మనతో పాటు ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీ గారు రవీంద్రబాబు గారు మన ఎమ్మెల్యే గారు గాజువాక ఎమ్మెల్యే గారు చాలా ప్రతి అదర్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్తో ఈరోజు మన సీఎం గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కళ్యాణ మస్తు షాదీ తోఫా ఈ స్కీమ్ని లాంచ్ చేయడం ఇక్కడ జరిగింది సో ఇక్కడ మన విశాఖపట్నం జిల్లాలో నియర్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్ బెనిఫిషరీస్ దీంట్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ కపుల్స్ వాళ్ళ కాస్ట్లోవే అండ్ ఈసారి సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటర్ కాస్ట్ కపుల్స్ కూడా టోటల్గా ఫోర్ క్రోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ వర్త్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ వీళ్ళ అకౌంట్కి జమ చేయడం జరిగింది సో ఈసారి మనకి కొంచెం మంచి క్లాసెస్ కూడా పెట్టడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ బికాజ్ మనకి మ్యాక్సిమం ఫోకస్ ఎవరెవరు ఇక్కడ మనకి చైల్డ్ మ్యారేజ్గా ఉండొచ్చు మనకి ఎర్లీ మ్యారేజ్గా ఎక్కడెక్కడ చేస్తున్నారో వాళ్ళు చదువు చదువుని ఆపి ఆర్ మధ్యలో ఆపి కంటిన్యూ చేయకుండా జరుగుతున్న కేసెస్ అన్నీ మనం మార్పులు చేయడానికి ఇక్కడ టెన్త్ అండ్ అబౌవ్ నియర్లీ ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మ్యారీడ్ కపుల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ స్టడీయింగ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ అబౌవ్ సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనం ఈ పరిస్థితి మన జిల్లాలో అండ్ మన స్టేట్లో చూస్తున్నాం నాగశాఖ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విశాఖ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఐఎస్ఈఎఫ్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఆధ్వర్యంలోని ప్రపంచ శాంతిని ఆకాంక్షిస్తూ నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఇష్కఫ్ నాయకులు మాట్లాడారు అణు ఆయుధాలు వద్దు ప్రపంచ శ్రేయస్సు ముద్దని వేలాది మంది ప్రాణాలు వారిచ్చే అణు ఆయుధాలను విడనాడాలంటూ పిలుపునిచ్చారు ఈవేళ హిరోషిమ నాగసాయి పీడే సాగిల్ మీద ఆమె అమెరికా నోస్త్రాలు ప్రయోగించి డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఇస్కఫ్ అలాగే సోషల్ మీడియా ఆర్గనైజేషన్స్ తరఫున ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం మేము బాంబు వేసిన వెంటనే మూడు లక్షల యాభై వేల మంది జనాభాలో లక్ష నలభై వేల మంది వారం రోజుల్లో చనిపోవడం జరిగింది అక్కడ ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈరోజు వరకు కూడా ఆ రేడియేషన్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు జపాన్లో అనేక మంది వేల మంది అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ మేము కోరుతుంది ఏంటంటే ఎన్ని అణ్వాయుధాలు అయితే తయారు చేశారో వాళ్ళన్నింటినీ కూడా ధ్వంసం చేయాలని చెప్పేసి మేము అన్ని ప్రపంచ దేశాన్ని ఎన్ని కోరుతున్నాం నిజానికి యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేవి ప్రపంచ దేశంలో యుద్ధాలు జరగకుండానే ప్రారంభమైనటువంటి యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈవేళ 
మరి అక్కడ ఉక్రెయిన్లో రష్యాకి మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఏ పాత్ర పోషించడం లేదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య సయోజ కుదిరించడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేయడం లేదు చాలా విచారించదగినటువంటి అంశం అలాగే మన దేశంలో కూడా మరి ఎనభై రోజులుగా మణిపూర్లో అలర్లు జరుగుతుంటే లేదంటే మన హర్యానాలో అలర్లు జరుగుతుంటే మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు మరి తెలుగు చేసుకొని దాని శాంతి పునరుద్ధరణ చేసే బదులుగా మరి మౌనవ్రతంలో ఉన్నారు కాబట్టి భారతదేశంలో కూడా శాంతి అవసరం చాలా ఉంది మతం పేరుతో ఈ మరణ మహమ్మని ఆపాలని చెప్పేసి డిస్కప్ తరఫున మేమందరినీ కూడా కోరుతాం ఈరోజు ఇక్కడ నాగసాకి దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది నాగసాకి అంటే మీ అందరికీ తెలుసు హిరోషిమ నాగసాకి అనేవి జపాన్లోని ఒక ముఖ్యమైన నగరాలు అటువంటి నగరాల మీద పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఆరో తేదీన మరియు తొమ్మిదో తేదీన అమెరికా రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలోని వాళ్ళపైన అణుబాంబులు వేసి ఆ ప్రాంతాన్ని అంతటినీ కూడా కకావికలం చేసి అనేక మంది లక్షలాది మంది మరణించారు సో అటువంటి సందర్భంలో ప్రపంచ శాంతిని కోరుతూ ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది నాటి నుంచి నేటి వరకు ప్రతి ఏటా కూడా ఈ శాంతి సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం కోసం ఎక్కడ కూడా అణుబాంబుల వాడకాన్ని మనం వాడకూడదు అణుబాంబుల ద్వారా మనం వినాశనాన్ని కోరు తెచ్చుకుంటాం తప్ప మనం ముందుకెళ్లడానికి అవకాశం ఉండదనే ఉద్దేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం కోసం మాత్రమే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని శాంతి సందేశాన్ని తీసుకెళ్లడం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది విశాఖ చరిత్రలో ఈపీజీఈసీ మొట్టమొదటిసారిగా పీజీటీఐ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నట్లుగా మార్కెటింగ్ హెడ్ వికాస్ సింగ్ తెలిపారు ముడిసర్లో ఒక గల్ఫ్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొని వారు మాట్లాడారు ఈ టోర్నమెంట్ పద్దెనిమిదవ తారీఖు నుంచి ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ వరకు నిర్వహించబడుతుందని చెప్పారు నూట ఇరవై ఆరు మంది ఉత్తమ గోల్ఫ్ ఆటగాళ్లు వివిధ దేశాల నుంచి పాల్గొంటున్నారని అన్నారు మరియు ఈ అధికారిక ఆటలో గోల్ఫ్ ఆటలో వచ్చిన పాయింట్స్ అన్ని వారు పాల్గొనే ఒలింపిక్స్ మరియు ఇతర ప్రపంచ ఈవెంట్స్ కు అర్హత సాధించేందుకు దోహదపడతాయంటూ స్పష్టం చేశారు Please ask any more questions you have. Mr. What Mr. MSN Raju mentioned, we had come here seven, eight months back and saw the preparations and they convinced us that we will give you a course which will be ready for this international tournament. And, you know, seeing the conditions, the mesmerizing view, it's phenomenal it give us goosebumps you know when we see every time we come here and see this and this will be the first ever tournament in andhra pradesh which will host a 1 crore prize money this will be also featured on the international golfing calendar official world golf ranking points which helps all the players to qualify for olympics as well so this is a big thing not only for wisag but for entire Andhra Pradesh and the country and state of the art facilities and let me assure you the committee is working very hard and I'm sure conditions would be fabulous by the time we start next month. The course is the second golf course in India established in 1884 at our present Oda Park. Later in 1964 this, uh, they have shifted from there to here, Mursarlava village. From then onwards, slowly, members are less, resources are less, but whatever the best possible, they started transforming the golf course with the first in nine holes, then 13 holes, then 18 holes like that. But from 2018, we have taken a decision, we have to renovate the total course to the world class standards and uh, in two years. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ది నియంత్రతో పాలన అంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు బుధవారం జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో పల్లా మాట్లాడారు జగన్ దురాగతాలకు అడ్డు వదుపు లేకుండా పోతుందని చట్టాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని ఇష్టారాజ్యంగా జగన్ రెడ్డి నియంత్రణ పాలన కొనసాగిస్తున్నాడని అన్నారు చంద్రబాబు చేపట్టిన పెన్నా నది నుంచి వంశధార యాత్రకు విశేష ప్రజాదరణ లభిస్తోందని అది చూసి ఓర్వలైకే చంద్రబాబుపై హత్యాయత్నం నేరపూరిత కుట్ర కింద కేసులు నమోదు చేశారని చెప్పారు వైసీపీ ప్రభుత్వం పెట్టిన కేసులను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేశారు అవాంఛనీయ సంఘటనలు పోలీసులు అడ్డుకోవాల్సిన 
అవసరం లేదా అంటూ ఏకపక్షంగా పోలీసులు ఎలా వ్యవహరిస్తారంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు ముదివీడు పోలీస్ స్టేషన్ లో చంద్రబాబు సహా ఇరవై మందికి పైగా టీడీపీ నేతలపై హతయత్నం కేసులు పెట్టారని ఇది కక్షపూర్త చర్య అంటూ ఆరోపించారు రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలే తగిన బుద్ధి చెప్తారంటూ హెచ్చరించారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెన్నాటు వంశధార యాత్ర పెట్టుకున్నారు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల పైన సందర్శించేటువంటి యాత్ర పెట్టుకున్నారు ఆ యాత్ర విపరీతంగా విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదారణ వచ్చినటువంటి సంగతి అందరికీ తెలిసిందే ఆ ప్రజాదారణ చూసి ఓర్వలేక అక్కసుతో వైసీపీ నాయకులు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన ముదివేడు పిఎస్లో కేసు ఫైల్ చేసి ఏ వన్ ముద్దాయిగా పెట్టి మరి హత్యాయత్నం కింద గత హత్య చేయడానికి ఈయన పూనుకున్నాడని చెప్పి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి పెట్టినటువంటి కేసుని తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఏదైతే ఆ కేసు పెట్టారో ఆ కేసు వెంటనే విత్డ్రా చేసుకోవాలని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూస్తే పులివెందుల్లోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారి యాత్రకు అంటే రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఏదైతే వైసీపీకి కంచుకోట అనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాంతంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులకి విపరీతమైన ప్రజాదరణ కనిపిస్తుంది అలాగే అక్కడి నుంచి మన నిన్న పోలవరం చేశారు అక్కడ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ప్రజలు ఎదుర్కొన్నటువంటి ముఖ్యంగా రైతాంగం ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యమైన ఆయన వాళ్ళని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు కనుక రైతులందరూ కూడా ముందుకు వస్తున్నారు ఆ యాత్ర అంతా కూడా సక్సెస్ అవుతుంది విజయవంతం అవుతుంది ఈ రోజు నుంచి ఉత్తరాంధ్రలో ప్రవేశించారు నిన్న రాత్రి ఒంటి గంట కంటే ఈరోజు నుంచి విజయనగరంలో పెట్టుకున్నారు ఉత్తరాంధ్రలో కూడా అదే ప్రజాదారణ ఉంటుంది అనే సంగతి గ్రహించే ఈరోజు వైసీపీ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు అలాగే ఈ పెద్దరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు వీళ్ళు ఎలాగైనా సరే ఈ యాత్రను అడ్డుకోవాలి అడ్డుకోవడానికి మార్గం ఏంటంటే ఈ కేసులు పెట్టి పెట్టడం ఒకటే అని ఈరోజు పెట్టడం చాలా దారుణం అని చెప్పేసి ఇది ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకి నిలువెత్తు సాక్ష్యం అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నాం మేము ఏ రోజైనా సరే ఇదే సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని కొన్ని మాటలు చెప్పాలా రెండు వేల నాలుగు ముందు ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఆ రోజు వాళ్ళ తండ్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తండ్రి గారు వైఎస్ఆర్ గారు పాదయాత్ర చేశారు ఏ రోజైనా సరే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి ఏమైనా అడ్డంగులు సృష్టించిందా క్రిమినల్ కేసులు పెట్టిందా అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది అప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు సుమారు మూడు సంవత్సరాల పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారానికి నాలుగు రోజుల్లో ఐదు రోజుల్లో పాదయాత్ర చేశారు ఏ రోజైనా ఒక కేసైనా పెట్టారా నేను సమాధానం చెప్పాలి కానీ ఈరోజు ఎంత దుర్మార్గంగా ఎంత దారుణంగా సుమారు ఈ దేశంలోనే అపారమైన రాజకీయ అనుభవం ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కేసు పెట్టడం ఎంత దారుణం అని చెప్పి మేము ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నాం ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మీకు బుద్ధు వచ్చేటట్టుగా చేస్తారని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తున్నాం అదే ఈరోజు మీరు తంబల బొబ్బల పనిలో కావచ్చు లేకపోతే పొంగునూరులో కావచ్చు రాజకీయ యాత్రలు పెట్టుకునేటప్పుడు ఒక్కోసారి కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొన్ని ప్లాన్ మార్పు ఉంటుంది ఒక స్కెడ్యూల్ టూర్ స్కెడ్యూల్లో అలాంటప్పుడు దాన్ని రక్షణ కల్పించేటువంటి బాధ్యత పోలీసుల పైన ఉంటుంది విశాఖలో ఈ నెల పది నుంచి జరిగే వారాహి యాత్ర మూడో దశను విజయవంతం చేయాలంటూ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తమ్మిరెడ్డి శివశంకర్ తెలిపారు జనసేన పార్టీ నేత పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి విజయయాత్ర పర్యటనపై వివరాలు తెలిపేందుకు గాను జనసేన మీడియా కమిటీ ఆధ్వర్యంలోని బుధవారం దస్పల్లా హోటల్లో పత్రికా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశంలో పాల్గొని ఆయన మాట్లాడారు వారాహి యాత్ర సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకు జగదాంబ జంక్షన్ లో పవన్ కళ్యాణ్ యాత్ర ద్వారా రోడ్డు షోలో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారని తెలిపారు రేపు మధ్యాహ్నం పవన్ కళ్యాణ్ వైజాగ్ చేరుకుని సాయంత్రం ఐదు గంటలకు జగదాంబ జంక్షన్ వద్ద వారాహి వాహనం పైనుంచి ప్రసంగిస్తారంటూ తెలిపారు రాష్ట్రంలోని జుడిషియల్ 
జ్యుడిషియరీ మీడియా లేకపోతే వైసీపీ పాలనలో ప్రజాస్వామ్యం అర్థం మారిపోయేదంటూ ఆయన విమర్శించారు ఈ నెల పంతొమ్మిదో తేదీ వరకు పవన్ ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వారాహి యాత్ర ద్వారా పర్యటిస్తారని తెలిపారు రానున్న ఆగస్టు పదిహేను మాత్రం మంగళగిరిలో జెండా వందనం చేస్తారంటూ స్పష్టం చేశారు జరగబోతుంది విశాఖపట్నం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉత్తరాంధ్రకి విడదీరాయన బంధం ఉందన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే గత రెండు వారాహి యాత్రలకు చిహ్నంగా మూడవ వారాహి యాత్ర జరుగుతుందనడంలో ఎంతమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు ఎందుకంటే రేపు మధ్యాహ్నం చేరుకుంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సాయంకాలం జగదాంబ కోడెల్లో వారాహి రథం మీద నుంచి ప్రసంగిస్తారు దేశ ప్రజలకు అందరికి కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర వాసులకి ఎక్కడ కోల్పోతున్నారు ఏ రకమైనటువంటి ధ్వంసాలు జరిగాయి అన్ని కూడా ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసే ఉద్దేశించే యాత్ర ఇది ఈ సందర్భంగా పద పంతొమ్మిదో తారీఖు వరకు కూడా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు మీకు కార్యక్రమాల వివరాలు తెలియజేయడానికి కోసం మేము అంతర్గతంగా అనేక కమిటీలు కార్యక్రమాలు విజయవంతం చేయడం కోసం ఏర్పాటు చేశాం అందులో ప్రధానమైనది మీకు అందుబాటులో ఉండడాని కోసం మీడియా కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అనేది కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం ఎప్పటికప్పుడు మీతో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేసుకుని సైట్ విజిట్లకు వెళ్ళినా బహిరంగ సభకు వెళ్ళినా ఎవరితో ఇంట్రడాక్షన్ అయినా కూడా మీకు ముందుగా కబురు తెలియజేసి మిమ్మల్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకోవటం కోసం ఒక కమిటీని వేసాం ఆ కమిటీ శివశంకర్ గారు కూడా మీకు చదివి వినిపించారు వాళ్ళందరి నెంబర్లు కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది అయితే ఏ విధమైన శాంతి భద్రతలకు కానీ పబ్లిక్ జీవితానికి కానీ ఇన్కన్వీనియన్స్ లేకుండా కార్యక్రమం చేయాలన్న తలంపుతో అన్ని చోట్ల కూడా వారా యాత్ర తలపెట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి అన్ఫార్చునేట్లీ సెక్షన్ థర్టీ అని చెప్పి మూడు రోజుల క్రితం వారాహి యాత్ర ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత కొన్ని చోట్ల నిబంధనలు పెడుతున్నారని చెప్పి తెలిసింది అది ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తామన్నా అది కరెక్ట్ కాదు ప్రతిపక్ష నాయకుడు గొంతు అంటే అది ప్రజా గొంతు ప్రజలకు పడుతున్న కష్టాలు కానీ బాధలు కానీ వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బందులు కానీ తెలియజేసే కార్యక్రమం ప్రజా ఆస్తులను కానీ ప్రభుత్వ ఆస్తులను కానీ కాపాడే కార్యక్రమంగా ఈ వారాహ యాత్ర ముందుకు వెళ్ళబోతా ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేపట్టిన యాత్రను విజయవంతం చేయడానికి ప్రజలతో పాటు ప్రభుత్వం కూడా పోలీస్ యంత్రాంగం కానీ రెవెన్యూ యంత్రాంగం కానీ అన్ని అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా సహకరించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా దళిత హక్కుల పోరాట సమితి కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట సమితి ఈ ఆధ్వర్యంలోని కుల వివక్షతకు వ్యతిరేకంగా ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ వద్ద ధర్నాలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో అంబేద్కర్ మెమోరియల్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు బి కళ్యాణ్ రామ్ మాట్లాడారు భారతదేశంలోని రోజు రోజుకి కులం మతం అన్న వివక్ష పాసిఫికంగా పెరిగిపోతుందని దాని వెంటనే భారతదేశం నుంచి ప్రాలుదూలాలంటూ అన్నారు ఒకే సంస్కృతి ఒకే జాతి అదే మన భారత జాతి అని మన జాతిని కాపాడుకునేందుకు హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు అందరూ కలిసికట్టుగా రావాలంటూ పిలుపునిచ్చారు ఈరోజు కేవీపీఎస్ ఇనిషియేషన్తోనే ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది కేవీపీఎస్ డిహెచ్పిఎస్ అలాగే అంబేద్కర్ మెమోరియల్ సొసైటీ అధ్యక్షులు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు భారతదేశం క్విట్ ఇండియా అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఈ దేశం విడిచి వెళ్ళిపోమని చెప్పేసి దాని ఉద్దేశం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము దేశం విడిచి వెళ్ళిపోతే మీరు ఎలా పరిపాలన చేసుకుంటారా మీకు పరిపాలన అంటే ఏంటో తెలియదు కదా ఎలా పరిపాలన చేసుకుంటారని చెప్పేసి అడిగారు అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మేము పరిపాలించుకోగలమంటే మీరు ముందు బయలుదేరండి ఇక్కడ తట్ట పుట్ట సర్దుకోని అని చెప్పేసి అప్పుడు జరిగింది అప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏం అడిగాడు అంటే మీరు బాగానే ఉంది మీరు వెళ్ళిపోతారు భారతదేశం ఒక జాతిగా లేదు కులాలుగా ఆరు వేల కులాలుగా విడిపోయి ఉంది కాబట్టి ఈ ఆరు వేల కులాల వాళ్ళకి సమాన న్యాయం జరగాలనుకున్నప్పుడు మాకు ఇందులో రిజర్వేషన్స్ కావాలా చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్స్ కావాలా ఉద్యోగాల రిజర్వేషన్స్ కావాలా మరి ఉపాధిలో రిజర్వేషన్స్ కావాలా స్కూల్ సీట్లో మాకు రిజర్వేషన్స్ కావాలని చెప్పేసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళని అడగడం జరిగింది ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళని అడిగిన తర్వాత ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు దానికి అంగీకరించి స్వతంత్రానికి ముందే చాలా చట్టాలు చేసేసారు వాళ్ళు వాళ్ళు అంగీకారం తెలిపి కంపల్సరీగా ఈ చట్టాలు పెట్టాలని చెప్పిన తర్వాత ముందుగా కొన్ని చట్టాలు 
మరి యాభైలో పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఆ చట్టాలు చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ కూడా మరి వీళ్ళకి సమాన న్యాయం మనుషులను మనిషిగా చూసేటటువంటి ఒక పద్ధతి భారతదేశంలో ప్రజలకు ఇంకా అలవాటు కాలేదు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పినట్టుగా మేము అందరం కూడా ఆత్మ గౌరవం కోసం పోరాడుతున్నాం తప్ప ఊడు కోసమో కుట్ట కోసమో కాదని చెప్పేసి మేము అంటున్నాం భారతదేశంలో కుల నిర్మూలన జరగాలా ఒకే జాతి ఒకే మతం ఒకే దేశం అని చెబుతున్న పెద్దలందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఒకే కులం అని కూడా చెప్పండి మీరు భారతదేశంలో ప్రజలందరూ కూడా ఒకే కులానికి చింతని చెప్పాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం ముఖ్యంగా ఈరోజు దళిత హక్కుల పోరాట సమితి కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తాలూకా విగ్రహం వద్ద ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ ధర్నా కార్యక్రమం ముఖ్యమైన ఉద్దేశం భారతదేశంలో దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లుగా కులము మతము చాలా పాచవికంగా రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది ఈ పెరిగిపోయే క్రమంలో ఈ రెండింటినీ కూడా ఏక కాలంలో తరిమి కొట్టడానికి ముస్లింలు క్రైస్తవులు హిందువులు దళితులు గిరిజనులు మహిళలు అందరూ కూడా ఏకమై భారతదేశంలో ఈ జరుగుతున్న వివక్షతను ఈ యొక్క వివక్షను సంపూర్ణంగా సర్వనాశనం చేయాల భారతదేశాన్ని తరిమి కొట్టాల ఏ దేశాల నుంచి ఈ దేశంలో కులము మతము ప్రవేశించాయో అదే దేశంలో తరిమి కొట్టాలని భారతదేశం లౌకిక రాజ్యము లౌకిక రాజ్యాంగం భారతదేశానికి అధికారికంగా మతం అనేది లేదు బీజేపీ ప్రైవేటీకరణ విధానాలకు నిరసనగా క్విట్ ఇండియా స్ఫూర్తితో కేంద్ర బీజేపీ కబంద హస్తాల నుంచి భారతదేశాన్ని కాపాడుకుందాం క్విట్ మోడీ సేవ్ ఇండియా అనే నినాదంతో అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలోని జీవీఎంసీ లెవెన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ నిరసన దీక్ష చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సిటీ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి సిహెచ్ నరసింగారావు మాట్లాడారు మోదీ ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ కబంద హస్తాల్లోకి భారతదేశాన్ని నెట్టివేసిందని దళితులపై దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న దాడులను అరికట్టడంలో విఫలమయ్యారంటూ ఆరోపించారు మోదీ దిగిపోతే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుందంటూ పేర్కొన్నారు పదకొండు ట్రేడ్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు క్విట్ మోడీ మోడీ దిగిపో క్విట్ కార్పొరేట్ కార్పొరేట్ లారా ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళండి అనేటువంటి నినాదంతో ఆనాడు మహాత్మా గాంధీ ఈరోజు క్విట్ ఇండియా డే స్వతంత్ర సమర పోరాటానికి తుది పోరాటంగా సాగింది ఆ పోరాటాన్ని స్మరిస్తూ వారికి ఆనాడు త్యాగం చేసినటువంటి త్యాగదనలు స్మరించుకుంటూ ఈరోజు మోడీ ప్రభుత్వ విధానాలు కార్మికులకు వినాశనం కల్పించాయి నాలుగు లేబర్ కోడ్ల పేరుతో కార్మికులను కట్టుబానిసలుగా మార్చాలనే ప్రయత్నం జరుగుతుంది కార్పొరేట్లకు కైవసం చేయాలనేటువంటి కుట్ర సాగుతూ ఉంది విశాఖపట్నం గంగవరం పోర్టు యాజమాన్యం బుధాల మీద పెట్టి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ మీద ఈరోజు కాల్చేదానికి ఈరోజు అంబానీకి అదానీలకు అవకాశం కల్పించారు అందుకే అదానీ దిగిపో అదానీ కార్పొరేట్ గంగవరం పోర్టు నుంచి వెళ్ళిపో ఆ విధంగా విదేశీ కార్పొరేట్లని ఈరోజు స్వదేశీ విదేశీ కార్పొరేట్లు ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోవాలని దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం పరిణమిల్లాలని సెక్యులిజం అలాగే ఫెడరల్ రాష్ట్రాలకు ఉన్నటువంటి అధికారాలన్నింటినీ కూడా తీసేస్తూ ఢిల్లీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏ అధికారాలు లేకుండా చేసింది అలాగే మైనారిటీలు మహిళలు ఎస్సీ ఎస్టీల మీద దాడులు అనేటువంటిది రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి వీటిని అరికట్టాలంటే మోడీ ప్రభుత్వం తిరిగి దిగిపోవడం ఒకే ఒక మార్గం అందుకనే మోడీ దిగిపో కార్పొరేట్ లారా వెళ్ళిపోండి అనేటువంటి నినాదంతో దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు ఈ ఉద్యమం సాగుతుందని తెలియజేస్తున్నాం ఇది మోడీ దిగే వరకు కూడా ఈ ఉద్యమం అనేటువంటి సాగుతుంది కార్పొరేటీకరణ ప్రైవేటీకరణ సరళీకరణ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఆగస్టు తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో గాంధీ గారు ఏదైతే క్విట్ ఇండియా నినాదం ఇచ్చి భారతదేశం నుంచి బ్రిటిష్ వాడు వెళ్ళిపోవాలని పెద్ద ఎత్తున పోరాడారో అదే స్ఫూర్తితోటి ఈ రోజున క్విట్ మోడీ సేవ్ ఇండియా నరేంద్ర మోడీని ఇంటికి సాగనం పండి భారతదేశాన్ని కాపాడుకుందాం అనే నినాదంతో దేశంలోని పదకొండు కార్మిక సంఘాలన్నీ కూడా పిలుపునిచ్చి ఉమ్మడిగా నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన ఈ తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అన్నింటినీ కూడా కార్పొరేటీకరణ చేశాడు ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నాడు అలాగే లేబర్ కోర్ట్స్ తీసుకుని వచ్చి కార్మిక చట్టాలని కాలరాస్తున్నాడు కార్మికులకు కనీస వేతనం ఇరవై వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు సమగ్ర చట్టం చేయాలని అలాగే స్కీమ్ వర్కర్లు ఆశా అంగన్వాడీ మిడ్ డే మీల్స్ విఓఏలు ఇటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని ఇటువంటి డిమాండ్లతో అలాగే ఈపీఎఫ్ని కనీస పెన్షన్ తొమ్మిది ఇవ్వాలని 
పార్లమెంటు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ భరత్ ఈ రోజు విశాఖలో ఓ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు బస్సు ప్రయాణికుల అవస్థను నేరుగా తెలుసుకోవడానికై ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ నుంచి నైన్ హండ్రెడ్ బస్లోని ఋషికొండ గీతం యూనివర్సిటీ వరకు ప్రయాణం చేశారు ప్రయాణికుల ఇబ్బందులను అడిగి తెలుసుకున్నారు వివిధ కళాశాల విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారి అర్ధగంటకు బస్సు ఉండడం వల్ల ఇబ్బందులు పాలవుతున్నామని ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకు ఒక బస్సు ఉంటే బాగుంటుందని వారు కోరారు అలాగే సామాన్య ప్రయాణికులను ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయని అవి సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచితే బాగుంటుందంటూ ప్రభుత్వాన్ని వారు కోరారు విశాఖపట్నం నగరంలో ఒక వాసుడిగా ఇక్కడ ఉన్న సర్వీసెస్ అన్ని అనుభవించాలన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఒక బస్సు ప్రయాణం చేయడం జరిగింది జీవీఎంసీ ఆపోజిట్గా ఉన్న బస్ స్టేషన్లో నైన్ హండ్రెడ్కి బస్సులో ఎక్కి ఇక్కడ మా గీతం క్యాంపస్ పది రోజు కొండ దాకా ప్రయాణం చేయడం జరిగింది అయితే అసలు బస్సు ప్రయాణం ఇక్కడ సిటిజన్స్కి ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ప్రయాణంలో వాళ్ళకి ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో ఎక్కి చాలామందితో మాట్లాడడం జరిగింది ఒక మంచి అనుభవం ఇవాళ వాతావరణం బాగానే ఉంది కాబట్టి నాకు కొంచెం గాలి ఆడింది కానీ సమ్మర్ పూట అయితే డెఫినెట్గా వేడిగా ఉంటుంది కానీ అడిగాను వాళ్ళకి ఏసీ బస్ కావాలా అంటే వద్దుసారి మాకు ఈ రేటే కష్టంగా ఉంది దీనికన్నా ఎక్కువ రేట్ అంటే ఇబ్బంది అని మెజారిటీ వాళ్ళు నా దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళందరూ స్టూడెంట్సే ఇక్కడ గాయత్రియో గీతమో లేకపోతే ఐఏఎం అని వేరే వేరే కాలేజెస్లో చదువుతున్నారు నాకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు బస్సు ఎక్కాను కానీ లాస్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ నేను ఒక బస్సు ప్రయాణం చేయడం కూడా నాకు గుర్తులేదు సో ఈ బస్సు ప్రయాణం ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి ఎట్లా పెంచాలి ఫీడ్బ్యాక్ అడిగితే కొందరు మేము వచ్చే రూట్లో మాకు ఫ్రీక్వెన్సీ లేదు ప్రతి అరగంటకి ఒక బస్సు వస్తుంది పదిహేను నిమిషాలకు ఉంటే బాగుంటుందని నేను వాళ్ళతో చర్చించింది ఏంటంటే ఆర్టీసీ ఇప్పుడే లాభాలు లేదు ఎక్కువ బస్సులు పెడితే ప్రభుత్వానికి నడపడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో ఆర్థికంగా దీన్ని ఎట్లా చేయాలనేది ప్రభుత్వం కొంచెం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది వైజాగ్ నావీ మారదాన్ యొక్క ఎనిమిదవ ఎడిసన్ ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్ యొక్క నావీ డే సెలబ్రేషన్స్ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ ఈవెంట్ నవంబర్ ఐదున షెడ్యూల్ చేయబడిందని ఈస్టర్న్ నావల్ అధికారులు తెలిపారు పెద్దలు పిల్లలు అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా మారుదాన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారంటూ తెలిపారు ఈ మారుదాన్లోని నలభై రెండు కిలోమీటర్లు ఇరవై ఒకటి కిలోమీటర్లు పది ఐదు ఇలా నాలుగు కేటగిరీలు ఉంటాయని శారీరక ఆరోగ్యానికి ఉత్సాహానికి ఈ మారుదాన్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని నగరవాసులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు
రేపటి విశాఖలో జరగబోయే పవన్ కళ్యాణ్ వారాహియాత్ర పై రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గుడువాడ అమర్ ధ్వజమెత్తారు ఈ రోజు సర్కిట్ హౌస్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడారు ఉత్తరాంధ్రకు ఏం అన్యాయం జరిగిపోయిందని పవన్ వారాహయాత్ర చేపట్టారంటూ ప్రశ్నించారు ఉత్తరాంధ్ర ఆడబిడ్డకు మొదటిగా అన్యాయం చేసింది పవన్ కళ్యాణేనని అన్నారు మీ దత్తతండ్రి చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఉత్తరాంధ్రలో జరిగిన భూ ఆక్రమణపై ఎందుకు ప్రశ్నించలేదంటూ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉత్తరాంధ్రని అభివృద్ధి చేస్తుంటే ఓర్వలేకే ఇటువంటి యాత్రలు చేపడుతున్నారంటూ ధ్వజమెత్తారు వారాహి వెబ్ సిరీస్ పార్ట్ త్రీ మొన్న తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ప్రారంభమైనటువంటి పార్ట్ వన్ తర్వాత ఏలూరు ప్రాంతంలో పార్ట్ టూ ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో పార్ట్ త్రీ అసలు విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో ఏవో అన్యాయాలు జరిగిపోతున్నాయని ఇక్కడ ఏవో భూములు ఆక్రమించుకుంటున్నారని విశాఖపట్నం ప్రాంతం నష్టపోతుందని ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి ఏదో అన్యాయం జరిగిపోతుందని ఈ ప్రాంతానికి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాల పైన అక్రమాల పైన నేను నిలదీస్తానని ప్రశ్నిస్తానని చెప్పి వస్తున్నటువంటి ఈ ప్యాకేజ్ స్టార్కి ముఖ్యంగా అసలు ఆయన తాలూకా ముసో చిరంజీవి గారి తమ్ముడుగా ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసినప్పటికీ ఆయనకి సినిమా రంగ ప్రవేశానికి ముందు ఆయన తాలూకా ట్రైనింగ్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కానీ సినిమా ఫిలిం సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాల పైన వారు ఇదే విశాఖపట్నంలో ఓనమాలు దిద్దుకున్నటువంటి సందర్భాలు అందరికీ తెలుసు అంటే ఆయనకి సినీ జీవితాన్ని ఆయనకు ఓనమాలు దిద్దింది ఈ విశాఖపట్నం ప్రాంతం అనేటువంటిది అందరికీ తెలుసు ముఖ్యంగా ఈ విశాఖపట్నం ప్రాంతం ఆయనకి మనకు తెలుసు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం పవన్ కళ్యాణ్ గారి అత్తారింటికి దారేదంటే విశాఖపట్నం అని అందరికి తెలుసు పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం పవన్ కళ్యాణ్ గారి అత్తారింటికి దారేదంటే బొంబాయి అని చెప్పి తెలిసింది పదేళ్ళ క్రితం పవన్ కళ్యాణ్ గారి అత్తారింటికి దారేదంటే రష్యా సరే ఇప్పుడు సంగతి మర్చిపోదాం అంటే ఆయన మొట్టమొదట ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి ఎక్కడి నుంచి ఆయన అన్యాయం మొదలు పెట్టాడంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మన ప్రాంత ఆడపడుచుని మన విశాఖపట్నం ప్రాంత ఆడపడుచుని పెళ్లి చేసుకొని అమ్మాయిని వదిలేసి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత ఆడబిడ్డ విశాఖ ఆడబిడ్డ ముఖ్యంగా కాపు ఆడబిడ్డ వాలి న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి చూద్దాం వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ మస్తు డబ్బులు జమ విశాఖలో ఆరు వందల ఎనభై ఒక్క మంది లబ్ధిదారులకు గాను కళ్యాణ మస్తు షాదీ పాతో అందజేసిన జేసీ రేపటి నుంచి మొదలు కాబోతున్న వారాహి యాత్ర పది రోజుల పాటు ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో పవన్ వారాహి యాత్ర కొనసాగుతుందని తెలిపిన జనసేన నేత శివశంకర్ పవన్ వారాహి యాత్రపై ధ్వజమెత్తిన మంత్రి అమర్ ఉత్తరాంధ్ర ఆడపడుచుకు పవన్ అన్యాయం చేశారంటూ ఎద్దేవా వాలి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం